ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா உருளைக்கிழங்கு எப்படி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இதில் நிறைய வகை இருக்குது அதில் ஒரு டைப் தான் இது இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நம்ம உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிச்சுட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இது நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த வெங்காயமும் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்து எப்போவுமே காய்கறி வந்து ரொம்ப பொடியாக கட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் பொடியாக கட் பண்ணி வேக வச்சோம்னா அதில் இருக்க சத்து எல்லாமே சீவு போயிடும் உங்களுக்கு அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக மீடியம் சைஸாக போட்டுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு உடம்புக்கு நல்லது தான் உங்களுக்கு எடுத்துக்கலாம் டீப்பாக தான் ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது எந்த பொருளுமே நமக்கு வந்து ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கு கால் கிலோக்கு மேல அரை கிலோ கம்மியா இருக்கும் அது இந்த கட் பண்ணி போட்டுட்டு இந்த சின்ன வெங்காயெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் வெங்காயெல்லாம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் நிறைய சேர்த்துக்கணும் நம்ம உடம்புக்கு அப்போ தான் நமக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது டெய்லி பச்சையாகவே ஒரு நாலு வெங்காயம் எல்லாருமே சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா எந்த நோயும் வராமல் இருக்கும் உங்களுக்கு வயிறு புண்ணும் ஆகாமல் இருக்கும் நுரையீரல் பிரச்சனை வராமல் இருக்கும் இப்போ இதை ஊற்றி வச்சு இது போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு நம்ம போனோம் உருளைக்கிழங்கு நிறைய உப்பு போடக்கூடாது மீடியமாக தான் பார்த்து போட்டுக்கோங்க கம்மியாகிடுச்சுன்னா கூட நம்ம அப்புறமா போட்டுக்கலாம் அப்புறம் இதுக்கு மிளகாத்தூள் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் போடுங்க போதும் இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து மூழ்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும் நிறைய ஊற்ற தேவையில்ல இதை மூடி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம் நான் கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேம் தான் வச்சுருக்கேன் ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தேன் இப்போ திறந்து வச்சுருக்கேன் நான் இது வந்து நல்லா குக் ஆகட்டும் உருளைக்கிழங்கு வந்து ரொம்ப நேரம் வேகத்துக்கு ஆகாது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளேயே இது நல்லா வெந்துடும் இந்த தண்ணிலாம் கொஞ்சம் சுண்டுட்டோம் பாருங்கள் இதில் வந்து தண்ணி நல்லா கம்மியாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிட்டு இப்போ கடாயை வச்சுருக்கேன் கடாயை காஞ்ச உடனே எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரொம்ப கம்மியாக வேணாம் ரொம்ப அதிகமாகவும் வேணாம் இந்த இதுக்கு நம்ம கடுகு போடணும்னு அவசியம் இல்லை கருவேப்பிலை மட்டும் போட்டுக்கோங்க இல்லை சுத்தமாக இல்லவே இல்லை பாருங்கள் எல்லாமே காலி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு கைப்பிடி அளவு பூண்டு எடுத்து தோல் வச்சுட்டு நல்லா நசுக்கி நசுக்கிட்டு அது இந்த இதில் போட்டு இறக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் முன்னாடி போட்டு நம்ம இறக்கணும் இது கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணலாம் நல்லா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் 
இந்த தண்ணியில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வத்திடுறோம் அது இருக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணுவோம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு இது வந்து சப்பாத்திக்கு பூரிக்கு ரைஸ்க்கு இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணாலும் நம்ம வச்சுட்டு சாப்பிட்லாம் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இப்போவே அதில் போட்ட எண்ணெயெல்லாம் மேலே பிரிஞ்சு வந்துச்சு இதெல்லாம் எண்ணெய் எப்போவுமே ஒரு டிஷ் செய்யும்போது மேலே பிரிஞ்சு வருதுன்னா அந்த டிஷ் வந்து நல்லா வெந்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நமக்கு இப்போ அது மேலே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிச்சு அதனால் நல்லா வெந்துருக்கு உருளைக்கிழங்கு நம்ம சும்மா ஃப்ரை ஃப்ரை மட்டம் பண்ணுவோம் அதை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து பூண்டு தோல் உரிச்சும் போட்டுக்கலாம் தோல் உரிக்காமலும் நல்லா நசுக்கிட்டு போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ எனக்கு டைம் இல்லை அதனால் நான் வந்து பூண்டை வந்து தோலோடு நசுக்கி இதில் போட போகிறேன் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இறக்கிடுவோம் பாருங்கள் இப்போ ரொம்ப நல்லா வா இது ஆயிடுச்சு நல்லா இதில் தண்ணிலாம் கொஞ்சம் கூட இல்லை இந்த மிளகாத்தூள்லாம் வந்து நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா ஃப்ரை ஆன மாதிரி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடலாம் இதை இது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எல்லோரும் சாப்பிட்டு பாருங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கமர்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்